नमस्कार वीडियो मन मैक्रोसाफ्ट एक्सलो स्प्रेडीट फार्मलांटर चेयर एला उपयोग दादी वाल लाभमेटी अने विषया तेजक मनमदर आफीस इंट कंप्यूटर उपयोग सर्वसाधारण मैक्रोसाफ्ट एक्सएल मन नि्य जीवन में उपयोगस्टे उ उपयोगक इंफर्मेस अभी मन फैल रूप में सेवजेसको उठा मैक्रोसाफ्ट एक्सएल अने साफ्टवेर अप्लीकेशन मन को स्प्रेडी अप्लीकेशन इंत मन मन सचारा टेबल रूप में मन सेवजेसक इद्त सुपरिचित सुपरिचित ने स्प्रेडी मन इंफर्मेस सेवजेसक कोई सारू मन क्या अवसर ऐरपड़ी आ क्या मन प्रति सारी चुस्म कटे फार्मल उपयोगी फंक्षन उपयोगी चुस्क चला सुलभंग तक समय में मन चुस्गल इपड़ी स्प्रेडीट गुरी मन अंदर की तस स्प्रेडी टाबुल फाम लो कॉलम्स मरी रोस डिवेडन एवं कॉलम्स अदे विधा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एटेट्रा दी रोस् इफेक्ट अने फंक्षन गुर्त दाने पकन टेक्स्ट बाक्स खाली टेक्स्ट बाक्स दी मन फार्मला बार अट अटे फार्मला मन इक एंटर चुस्कुस्तु रेडो विधा फार्मला मन एक्ते मन के इनफर्मेस क्या अड़ा एंटर चुस्कुस्त रे रखा मन फार्मला स्प्रेडी एंटर चेयव यह फार्मलास मन चुनाव एनो फार्मलास मैं उपयोग एरिया कैरीमीटर कंपल इंट्रस्ट कल फार्मलास मैं उपयोगी प्रॉब्लम साल्वेश अवे फार्मलास मन उपयोगी मन मन का सचारा क्या और चिना एग्जापल द्वारा दी एक्सप्लेन चेयरान प्रयत्न चाहा सपोज मन को प्लाट उ आ प्लाट लेंत मन को ब्रेड मन को अब दाँ मन लवलिंग से लवलींगा को खर्च अभी ये रकम मन क्या ब्रेड उ मन को एक्का फार्मलाज ईक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड अदे फार्मला मन इक एंटर ए कदे विधा पेरीमीटर फार्मला पेरीमीटर फार्मला मन कोई टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड यह फार्मला मन एंटर पेरीमीटर पेरीमीटर मन के उपयोग पड़ता सपोज मैं प्लाट चुट फे वेदा आ फे खर्चे इला क्या उदाहरण द्वारा मन दी तक उदाहरण को ना प्लाट लेंत वन हड्रेड ट्वेंटी मीटर्स वन हड्रेड ट्वेंटी मीटर्स ब्रेड सिक्टी मीटर्स इन एरिया एरिया इज ईक्वल टू ना लेंत इंटू ब्रेड दिन मन इपड़िया कभी आ से फार्मला एंटर चेयर द्वारा क्या डैरक्ट पेपर तस्को वन ट्वी मल्टीप्लाइड बै सिक्टी अवच्छी चाल सुलभंग आटोमेटिक जो फार्मला मन एंटर से एंटर मैं से एट्ला मन कंप्यूटर एट्ला से अड्रस उ मन कदा इंटर 
వీధి నెంబరు స్ట్రీట్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఉన్నట్టు సెల్కు కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ ఏంటి అంటే అది ఏ కాలంలో ఉందో మరియు ఏ రోలో ఉందో ఆ రెండింటిని కలిపి రాసినప్పుడు అది ఆ సెల్ అడ్రస్ అవుతుంది అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ సెల్ ఎఫ్ కాలంలో ఉంది అదేవిధంగా సెవెంత్ రోలో ఉంది కాబట్టి దీని సెల్ అడ్రస్ ఎఫ్ సెవెన్ అదేవిధంగా వేరే ఇప్పుడు పెరిమీటర్ కింద ఉన్నది ఈ కాలం నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది జి సెవెన్ ఏ సెల్ అడ్రస్ అయినా ఈ రకంగా మనం కనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సెల్ అడ్రస్నే మనం ఫార్ములాలో ఉపయోగిస్తాం సెల్ అడ్రస్నే ఫార్ములాలో ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకు మనం ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో ఫార్ములా మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఫార్ములాను మనం రాయాలి ఎంటర్ చేయాలి ఫార్ములా ఎంటర్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం ఈక్వల్ టు సైన్లు టైప్ చేయాలి ఆ తర్వాతనే ఫార్ములాను రాయాలి ఏదైనా ఫార్ములా ఉంటే మనకి ఎన్నో రకాల ఫార్ములాలు ఉన్నాయని చెప్పినా కదా అయితే ఇప్పుడు మనకు ఏమని రాయాలి ఇక్కడ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అని రాయాలి కరెక్టే కానీ లెంత్ ఏ ఏ సెల్లో ఉంది ఆ సెల్ యొక్క అడ్రస్ ఏంటిది ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు డి కాలంలో సెవెంత్ రోలో ఉంది కాబట్టి ఆ సెల్ అడ్రస్ నేను రాస్తాను డి సెవెన్ తర్వాత మల్టిప్లై చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయమని చెప్పడానికి కంప్యూటర్కు మనం చెప్పడానికి స్టార్ గుర్తు వాడాలి దీన్నే యాస్టరిస్క్ అని కూడా అంటారు డి సెవెన్ స్టార్ బ్రెడ్త్ దేనిలో ఉంది ఈ సెవెన్లో ఉంది ఈ కాలంలో సెవెంత్ రోలో ఉంది అంటే ఈ సెవెన్ డి సెవెన్ మల్టీప్లైడ్ బై ఈ సెవెన్ అంటే ఆ ఫార్ములా అయిపోయింది ఆ ఫార్ములాకు ముందు మాత్రం ఈక్వల్ టు పెట్టాలి తప్పకుండా ఈక్వల్ టు పెట్టకపోతే అది ఫార్ములాగా గుర్తించబడదు టెక్స్ట్ లాగా గుర్తించబడదు కాబట్టి ఫార్ములాని ఎంటర్ చేసే ముందు ఈక్వల్ టు పెట్టాలి అయిపోయింది ఫార్ములా ఎంటర్ అయిపోయింది సో దీన్ని ఎంటర్ నొక్కేస్తే అక్కడ ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ వచ్చేసింది వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ లెంత్ ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ మీటర్స్ బ్రెడ్త్ ఉన్నటువంటి యొక్క ప్లాట్ ఏరియా సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంది అని మనకు తెలిసిపోయింది అదేవిధంగా పెరిమీటర్ ఫార్ములా ఎంటర్ చేద్దాం పెరిమీటర్ ఫార్ములా నేను ఫార్ములా బార్లో ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ ఫార్ములా బార్లో కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఫార్ములానని ఫార్ములా బార్లో కూడా మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈక్వల్ టు టైప్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఫార్ములా ఎంటర్ చేయాలి ఫార్ములాది ఏంటి పెరిమీటర్ ఫార్ములా టూ ఇంటూ లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ టూ ఇంటూ లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ టూ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ అంటే స్టార్ గుర్తు తర్వాత లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ అనేది మనం ఒక ఒక రెండు కలిపి మనము తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి బాడ్మాస్ రూల్ ప్రకారం దాన్ని మనం బ్రాకెట్లో పెట్టాలి అంటే ఆ రెండింటిని ఫస్ట్ చేయి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేయి అని చెప్పడానికి ఆ మల్టిప్లికేషన్ గుర్తు తర్వాత ఒక బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకొని దానిలో లెంత్ది లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ ఇక్కడ కూడా మనం సెల్ అడ్రస్సే వాడాలి సెల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి లెంత్ యొక్క సెల్ అడ్రస్ డి సెవెన్ డి సెవెన్ ప్లస్ లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ కదా టూ ఇంటూ లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ సో ప్లస్ బ్రెడ్త్ ఎక్కడ ఉంది ఈ సెవెన్లో ఉంది అంటే ఈ సెవెన్ తర్వాత మనం ఆ బ్రాకెట్ ఏదైతే ఓపెన్ చేసినామో దాన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమని చెప్తున్నామో ఈ బ్రాకెట్ ఎందుకు అంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేయమని మనం కంప్యూటర్ చెప్తున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ లాంగ్వేజ్లో సో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఎంటర్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ దాని వాల్యూ వచ్చేసింది నూట ఇరవై మీటర్ల లెంత్ సిక్స్టీ మీటర్స్ బ్రెడ్త్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్లాట్ యొక్క చుట్టు కొలత పెరిమీటర్ మూడు వందల అరవై మీటర్ ఉంది అని మనం తెలుసుకుందాం గుర్తుంచుకోండి ఏరియా ఎప్పుడు స్క్వేర్ మీటర్లోను పెరిమీటర్ ఎప్పుడు మీటర్లోనూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ రేట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ ఒక్క మీటర్కు ఫైవ్ రూపీస్ అనుకుందాం సో ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ నేను ఎంటర్ చేస్తాను మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ దగ్గర కూడా మళ్ళీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లేకపోతే అదే ఆటోమేటిక్గా రావాలి నేను చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనం ఫార్ములా ఎంటర్ చేద్దాం మళ్ళీ ఈక్వల్ టు 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేని దేంతో మల్టీప్లై చేయాలి పెరిమీటర్ ఎన్ని మీటర్లు ఉన్నదో దాన్ని ఒక మీటర్కి ఎంత రేటో దాంతో మల్టీప్లై చేయాలి అంటే ఏంటి పెరిమీటర్ ఏ దానిలో ఉంది జీ సెవెన్లో ఉంది అంటే జీ సెవెన్ మల్టీప్లైడ్ బై అంటే మళ్ళీ స్టా తర్వాత దేని మీద దేంతో మల్టీప్లై చేయాలి రేట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్తో మల్టీప్లై చేయాలి అంటే హెచ్ సెవెన్తో మల్టీప్లై చేయాలి హెచ్ సెవెన్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసినట్టయితే మనకు కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది అదేవిధంగా రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ మరియు కాస్ట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కాస్ట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఏ రకంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా ఏరియాతో రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ను మనం మల్టీప్లై చేయాలి ఉదాహరణకు రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ పర్ మీ స్క్వేర్ మీటర్ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు ఇక్కడ మనం మళ్ళీ మనం ఫార్ములా ఎంటర్ చేద్దాం ఈసారి మనం ఫార్ములా బార్లో ఎంటర్ చేద్దాం ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ రేట్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఈజ్ ఎంత ట్వెల్వ్ రూపీస్ అంటే ఏ సెల్ అడ్రస్ జే సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే సెవెన్ మల్టీప్లైడ్ బై ఏరియా ఎక్కడ ఉంది ఎఫ్ సెవెన్లో ఉంది సో ఎఫ్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఒకటే ఆపరేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టాల్సిన పని లేదు అదొకటే మనం చేయాలి కాబట్టి సో ఎంటర్ చేశాను ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది లెవెలింగ్ చేయడానికి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం లెవెలింగ్ చేయడానికి ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అవుతుంది ఈ రకంగా మనం ఆటోమేటిక్గా వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములాను ఏదైతే మనం ఫార్ములా ఎంటర్ చేసినామో దాన్ని కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు సపోజ్ వేరు వేరు ప్లాట్లు ఉన్నాయి పది ప్లాట్లు ఉన్నాయి వాటి లెంత్ బ్రెడ్త్ వేరు వేరు వాటన్నిటి ఏరియాలు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఎంటర్ చేయాల్సిన పనిలేదు ఈ ఆటోమేటిక్గా దీన్ని మనం కాపీ చేసుకున్నట్టయితే ఉదాహరణకు ఇక్కడ వరకు కాపీ చేశాను ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫార్ములా కాపీ అయిపోయింది మీరు గమనించండి సెల్ అడ్రస్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ డి ఎయిట్లో వాల్యూ డి ఎయిట్ ఇంటూ ఈ ఎయిట్ అంటే డి ఎయిట్ ఇంటూ ఈ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఈ ఎయిట్ ఈ ఈ నైన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ డి నైన్ ఇంటూ ఈ నైన్ అయిపోయింది అంటే సెల్ అడ్రస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది మనం క్యాలిక్యులేషన్కు అవసరమైనట్టు అదేవిధంగా ఈ ఫార్ములాను కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నట్టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ చేసుకున్నట్టయితే అది కూడా అది కూడా మనకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నేను వేరే లెంత్ బ్రెడ్ తీస్తాను నా రెండో ప్లాట్ సో సే వన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ లెంత్ ఉంది నాకు సెవెంటీ మీటర్స్ బ్రెడ్ ఉంది ఆ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా లెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా పెరిమీటర్ పెరిమీటర్ కూడా మనం ఫార్ములాను కాపీ చేస్తే ఆల్రెడీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ మీటర్స్ అని వచ్చేసింది ఈ రకంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ను ఆటోమేటిక్గా చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడిందని నేను అనుకుంటాను దీనికి బిగినింగ్ చేయడం లేదు మనం నేర్చుకోవడాన్ని బిగినింగ్ చేయడం ఇటువంటి ఫార్ములాసు ఫంక్షన్సు ఆల్రెడీ ఎక్సెల్లో వేలు ఉన్నాయి ఆ వేల ఫార్ములాస్ను మనకు అవసరమైన తీసుకొని అవసరమైన దిక్ దగ్గర ఈ రకంగా మనం ఎంటర్ చేసుకున్నట్టయితే క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా సులభంగా తక్కువ సమయంలో తక్కువ శ్రమతో చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి Thank you once again. Bye. Have a wonderful day.